Come avete visto, questo cipatore Agrinova Zenith ha cipato qualsiasi tipo di ramaglia, secca, verde, con le foglie, anche le foglie di palma. Un'attrezzatura, un macchinario potente che riesce a tagliare fino a 15 cm di diametro e anche tutti i tipi di ramaglia mista. I punti di forza di questa macchina qua sono le dimensioni contenute, è molto compatta come macchina, è facile da trasportare anche su mezzi piccoli come camioncini e furgoni tramite le rampe, potete caricarla e scaricarla agevolmente anche grazie ai cingoli che vedete sulla parte inferiore della macchina che occupa poco spazio sia durante il trasporto che durante il rimessaggio. Ha una tramoggia molto larga e uno scarico molto capiente e anche lui molto largo. Motore potente e tra poco sarà anche disponibile in altre motorizzazioni. Ora andiamo a vedere più nel dettaglio questo cippatore. Ciao a tutti, sono Alberto, giardiniere professionista. Questo cipatore è una macchina molto stabile, ha un'elevata sensibilità di movimento e di guida, ha un baricentro molto basso per appunto aumentare la stabilità, ha dei consumi e delle manutenzioni ridotte anche grazie alla presenza di un solo motore di alimentazione. I cingoli che vedete lì sono dei cingoli ad azionamento idraulico che arrivano a una velocità di circa 2 km orari. E facilmente accessibile in tutti i punti, quindi le manutenzioni sono molto veloci e molto pratiche perché voi semplicemente smontando poche viti o alcuni carter potete andare a fare la manutenzione in qualsiasi parte della vostra macchina e soprattutto questa cosa è anche utile per la sicurezza dell'operatore perché meno operazioni dovete fare più la sicurezza è elevata. È una macchina adatta ad ogni tipo di scarto legnoso, quindi rami secchi, pali, verdi, foglie di palma, qualsiasi altro materiale. Ha un sistema di taglio a tamburo con quattro lame, questa cosa è molto importante perché aiuta e favorisce lo sminuzzamento dei rami e della vostra ramaglia e gli scarti del verde senza la paura che si intasi o comunque che crei troppa resistenza. Oltre ad avere appunto questo sistema di taglio a tamburo ci sono montate anche delle palette che ruotano insieme al, al tamburo ad alta velocità creando un flusso d'aria per facilitare lo scarico del materiale durante le operazioni di taglio. Questa cosa è aiutata anche dal fatto che abbiamo una bocca molto larga e sia nella parte inferiore che anche nella parte superiore. Eh, in questo caso qui arriviamo a un'altezza di scarico di circa 2 metri che potete regolare comunque semplicemente andando a spostare la, la farfallina di, di regolazione. Altre cose che abbiamo e che vediamo su questa macchina sono l'inserimento facilitato del, della vostra ramaglia all'interno della bocca grazie ai due rulli che tirano loro automaticamente il materiale all'interno del, del tamburo. Invece guardando la tramoggia di carico possiamo vedere che è una tramoggia molto ampia soprattutto anche nel punto di taglio. Questa cosa serve per triturare molto materiale anche frondoso come ad esempio non so, gli olivi, le, gli scarti del, dei lauri e avendo dei ridotti tempi di lavoro. Non ci sono colli di bottiglia che potrebbero rendere le operazioni molto difficili quindi avere una bocca molto larga di inserimento permette di avere anche dei rami tutti un po' storti che comunque non si bloccano. In questo caso è possibile avere anche come optional un, un setaccio per avere il cippato dello stesso diametro, per avere un diametro calibrato diciamo. Se vi serve per degli impianti a biomassa per il riscaldamento potete appunto installare questo optional per poter avere una granulometria eh, regolare del, del materiale. Tema importantissimo, la sicurezza. I sistemi di sicurezza per l'operatore sono svariati su questo macchinario. Il primo che vedo in questo momento è questa lastra di gomma trasparente che ripara dalle schegge che potrebbero fuoriuscire dal, dall'interno della macchina. Abbiamo poi due pulsanti, abbiamo un pulsante di uno stop generale, quindi l'emergenza che va a spegnere anche il sistema motore e abbiamo invece questo pulsante qui che va a spegnere e riarmare i rulli di trazione. In più abbiamo questa leva rossa inferiore e questa superiore che ci permettono di poter bloccare la rotazione del, dei rulli anche semplicemente azionandola con una gamba. La prima posizione è per lo stop dei rulli 
continuando a spingere andiamo a far girare i rulli in senso inverso in maniera tale da poter estrarre i rami che magari si sono incastrato per qualche motivo. Come sistema di scarico abbiamo una curva di scarico molto larga perché abbiamo un diametro di 20 cm sulla cima e vedete che anche nella parte inferiore è molto larga per permettere all'aria comunque di avere un flusso regolare e abbondante per poter scaricare il vostro materiale senza il rischio di ingolfare anche con materiali bagnati, con fogliame e con, soprattutto anche per esempio anche con le foglie delle palme che possono creare del caos, degli intasamenti se la bocca fosse stata molto piccola. Per quanto riguarda il motore abbiamo un singolo motore professionale, un Brick Stratton da 23 cavalli, un Vanguard bicilindrico con accensione elettrica, è un motore americano, questa è secondo me ovviamente un plus il fatto di avere un solo motore all'interno di una macchina perché questo motore vi permette di azionare sia le pompe che comandano i cingoli sia la movimentazione proprio della macchina quindi del rullo e del, del tamburo avere un motore solo significa avere meno parti che si possono consumare meno tagliandi rispetto a altri altri modelli e marche che magari hanno un doppio motore quindi vuol dire doppia manutenzione e doppia possibilità di rottura dei vari componenti come optional abbiamo il radiocomando il controllo dell'inclinazione con un allarme luminoso in che cosa consiste nel caso si raggiunge una zona con pendenze pericolose questo segnalatore acustico e luminoso avverte l'utilizzatore del pericolo quindi andiamo a prevenire dei possibili infortuni sul lavoro ciao a tutti e alla prossima